ஹாய் வீவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மாத விளையாட்டுகள் ஒரு பார்வை என்னென்ன விளையாட்டு நடந்தது அதில் யார் யார் சாம்பியன்ஷிப் வாங்கினாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுமையாக காண இருக்கிறோம் ஸோ விளையாட்டுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவதாக ஸ்விஸ் ஓப்பன் பேட்மிண்டன் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள பசல் நகரில் சர்வதேச ஸ்விஸ் ஓப்பன் பேட்மிண்டன் தொடர் நடைபெற்றது இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் சமீர் வர்மா உலகின் நம்பர் டூ இடத்தில் உள்ள டென்மார்க் வீரர் ஜார்ஜ் ஜென்சனை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் ஸோ இந்த சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் இந்தியாவைச் சேர்ந்த சமீர் வர்மா மேலும் முதல் முறையாக சுவிஸ் ஓபனை கைப்பற்றிய சமீர் வர்மா இந்த பட்டத்தை வெல்லும் மூன்றாவது இந்திய வீரர் என்ற சிறப்பை பெற்றார் அடுத்ததாக நியூயார்க் ஓபன் டென்னிஸ் நியூயார்க் ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்றது இதில் நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவின் கெவின் ஆண்டர்சன் அமெரிக்காவின் சாம் குரோவை உள் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்த தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதன் மூலம் கெவின் ஆண்டர்சன் உலக தர வரிசையில் ஒன்பதாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் அடுத்ததாக ஆஸ்திரிய ஓப்பன் பேட்மிண்டன் ஆஸ்திரியா தலைநகர் வியன்னாவில் சர்வதேச ஆஸ்திரிய ஓப்பன் பேட்மிண்டன் தொடர் நடைபெற்றது இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் காஷ்யப் மலேசியாவின் ஜூன் வெய் சியாமை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இதன் மூலம் ஆஸ்திரிய ஓப்பன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நான்காவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் இந்தியாவின் காஷ்யப் படைத்தார் அடுத்ததாக தல் மெமோரியல் ராபிச்சஸ் ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் சர்வதேச அளவில் பல வீரர்கள் கலந்து கொண்ட மெமோரியல் ராபிச்சஸ் போட்டி நடைபெற்றது ஒன்பது சுற்றுகள் கொண்ட இந்த போட்டியில் முடிவில் இந்திய வீரர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் நான்கு வெற்றிகளுடன் ஆறு புள்ளிகள் பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் கடந்த ரெண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ரொயாத்து நகரில் நடந்த உலக ரேபிட் செஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நிலையில் இப்போது இந்த போட்டியிலும் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் கோப்பையை கைப்பற்றியுள்ளார் இது மிகத்தான சாதனையாகும் அடுத்தது லீக் கோப்பை கால்பந்து கிளப் அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி இங்கிலாந்தில் நடந்தது தொன்னூற்றி ரெண்டு அணிகள் இதில் பங்கு பெற்றன ஸோ மொத்தம் தொன்னூற்றி இரண்டு அணிகள் கலந்து கொண்டன லண்டனில் நடந்த இறுதி போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி ஹர்ஸ்னல் அணிகள் மோதின பரபரப்பாக நடந்த போட்டியில் மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கொள்கணக்கில் ஹர்ஸ்னல் அணியை தோற்கடித்து சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது மான்செஸ்டர் சிட்டி அணி கோப்பையை வெல்வது இது ஐந்தாவது முறை உலக கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதல் ஸோ இந்த ஆண்டுக்கான முதல் ஐஎன்எஸ்எஸ்எஃப் உலக கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதல் தொடர் மெக்சிகோவின் குவா லட்ரஜ்ரா என்ற நகரில் நடைபெற்றது பன்னெண்டு நாடுகள் நடைபெற்ற இந்த உலகக்கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதல் தொடரில் ஐம்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த நானூற்றி நான்கு வீரர்கள் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர் இந்த தொடரில் இந்தியா நான்கு தங்கம் ஒரு வெள்ளி நான்கு வெண்கல பதக்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்து சாதனை படைத்தது உலகக்கோப்பை தொடரில் இந்தியா பதக்கப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடிப்பது இதுவே முதன்முறையாகும் அடுத்ததாக ரொட்டர்டாம் ஓப்பன் டென்னிஸ் நெதர்லாந்தின் ரொட்டர்டாம் நகரில் ரோட்டர்டாம் சர்வதேச ஓப்பன் டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்றது இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு போட்டியில் சுவிட்சர்லாந்தின் ரோஜர் ஃபெடரர் பல்கேரியாவின் கிரிகோர் டிமிட்ரோவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இதுவரை டிமிட்ரோவை ஏழு முறை சந்தித்துள்ள ஃபெடரர் ஏழு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளார் மேலும் சர்வதேச அளவில் ஃபெடரர் பெறும் தொண்ணூற்றி ஏழாவது பட்டமாகும் அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஹாக்கி இருபத்தி ஏழாவது சுல்தான் அஸ்லான் ஷா கோப்பை ஹாக்கி போட்டி மலேசியாவின் இபோக் நகரில் நடந்தது ஆறு நாடுகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரின் இறுதி போட்டிக்கு ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் பங்கேற்றன இறுதி போட்டியில் உலக சாம்பியன் ஆஸ்திரேலிய அணி ரெண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது இந்த தொடரில் பங்கேற்ற இந்திய அணியால் ஐந்தாவது இடத்தை மட்டுமே பிடிக்க முடிந்தது அடுத்தது டாக் வாண்டாவில் கின்னஸ் சாதனை தமிழ்நாட்டின் தருமபுரியில் ஒரே இடத்தில் ஆயிரத்தி நானூற்றி டேக் வாண்டா வீரர்கள் பங்கேற்று கின்னஸ் சாதனை உழைத்தனர் இவர்கள் பன்னெண்டு நிமிடங்கள் நாற்பது வினாடிகள் ஒன்றாக டேக் வாண்டா தற்காப்புக்களை சாகசம் புரிந்தனர் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கும் முக்கியமான போட்டி ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உலக கோப்பை ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்பர்ன் நகரில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உலக கோப்பை தொடர் நடைபெற்றது இதில் நடைபெற்ற குதிரை தாவுதல் வால்ட் பிரிவு இறுதி போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை அருணா ரெட்டி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார் இதுவே ஜிம்னாஸ்டிக் உலக கோப்பை போட்டிகளில் இந்தியா வெல்லும் முதல் பதக்கமாகும் மேலும் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் உலக கோப்பையில் தனி நபர் பிரிவில் பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய பெண் என்ற சாதனையை இதன் மூலம் 
படைத்துள்ளார் நம்ம இந்திய வீராங்கனை அருணா ரெட்டி ஸோ அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருக்கும் முக்கிய போட்டி பல்கேரியா குத்துச்சண்டை போட்டி பல்கேரிய தலைநகர் சோஃபியாவில் சர்வதேச பல்கேரியா குத்துச்சண்டை போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஆண்களுக்கான எழுவத்தி ஐந்து கிலோ எடை பிரிவு இறுதி போட்டியில் இந்திய வீரர் விகாஷ் கிருஷன் அமெரிக்காவின் ட்ராய் இஸ்லேவை வென்று தங்கப் பதக்கத்தை தட்டி சென்றார் அத்துடன் பல்கேரிய போட்டியின் சிறந்த வீரராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்திய வீரர் விகாஷ் கிருஷன் இந்த சிறப்பை பெறும் முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார் ஸோ இந்த விளையாட்டுகள்லேருந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு கொஷின் எதிர்பார்க்கலாம் இது பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கு மாதங்களில் நடந்த விளையாட்டுகள் மற்றும் அதன் தொடர்பான செய்திகள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்